بسم الله عظيم القدرة والشان سديد المقص والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ملا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن سانئك هو الأبتر صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين العلماء ورثة الأنبياء إنما ورثوا العلم ولم يورثوا درهما ولا دينارا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد اتهم بهمان من الله سعداتك علماك പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമുകൾ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ മോമിനുകളെ മോഹനാഥുകളെ ഒരു നീണ്ട വഴുത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതല്ല ഒന്ന് താജുല്ലമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനവും രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ സയ്യിദ് ഉജറ തങ്ങളുടെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും നന്മയും ഫലവും ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ രണ്ട് നിലയിലും ആണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് താജുല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് മാമഹാജിയെ പോലെയുള്ള പഴക്കം ചെന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല അറിയുകയില്ല ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താറിട്ട റോഡ് ഇല്ലാത്ത കാലം കരണ്ടും ലൈറ്റും ഇല്ലാത്ത കാലം മൊബൈൽ ഫോണുകളും അല്ല ലാൻഡ് ഫോണുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലം എഴുപത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള 
ഉള്ളാളത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുകയും ഉള്ളാളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ തലത്തും പോയി പള്ളിക്ക് കുറ്റി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രബോധനം നൽകുക അന്ന് നല്ല വയലാണ് ആ കാലത്ത് നല്ല വയതു പറയുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ടെലിഫോൺ സൗകര്യമില്ല യാത്രക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല താറിട്ട റോഡുകളില്ല വാഹനങ്ങളില്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഓടി 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 ധാരാളം ചെന്ന് അക്കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വജമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് തന്നെ താജുല്ലുടെ വലിയ കറാമത്തല്ലേ അവിടുത്തെ കറാമത്ത് അതാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നായിട്ട് രാവു പകരാക്കലോ പകൽ രാവാക്കലോ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കലോ മാത്രം അല്ല കറാമത്ത് വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് മഹാത്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചു സമയം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല തന്ന സമയം വയസ്സ് അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ചെലവഴിക്കുകയും എഴുന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ ഹിതായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് വലിയ ക്രമത്ത് ആ നിരക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയെ കൊണ്ട് എത്ര പേർ എത്ര മഹല്ല് എത്ര കറിയ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ വന്നു എത്ര കറിയയിൽ പള്ളി ഉണ്ടായി മസ്ജിദ് ഉണ്ടായി മദ്രസ ഉണ്ടായി അതിനു പുറമെ ഉള്ളാളത്തി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദർശ് നടത്തി എത്രയോ നൂറ് കണക്കായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രായമുള്ള എല്ലാ ആലിമയങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവിടുത്തെ കൊണ്ട് കിതാബോധിയവരാണ് അങ്ങനെ ആലിമയങ്ങളെ വളർത്തെടുക്കുകയും നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടേതനുസരിച്ച് വയന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ദ്വാ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ കറാമത്ത് ആ മഹാനവറുകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാതെ സാധ്യമല്ല ആ മഹാനവറുകളുടെ കാൽപാതകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടരാതെ സാധ്യമല്ല ബാബാജി പറഞ്ഞല്ലോ കൽബ് ലംഘണം കൽബ് പ്രകാശിക്കണം ആക്കിമത്ത് നന്നായി മരിക്കണം ഇത് എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്നതായിരുന്നു അതൊരു തമാശക്ക് പറയുന്നതല്ല അതൊരു പ്രത്യേക നില നേരം പോക്കിന് പറയുന്നതല്ല പഴയ സമയത്തും ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് രഹസ്യമായ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയായി വെളിച്ചമായി ഇമാൻ കിട്ടി നല്ല വെളിക്കുന്ന വെളിച്ചമുള്ള കൽബോടുകൂടി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകണമല്ലോ എന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ പറയുന്ന പല അവസരങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് 
മോശപ്പെട്ട ആളായത് കൊണ്ടല്ല സഹീഹുൽ മുഹാരിയുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെ കാണാം ബാബു ഹൗഫിൽ മോമിനി എല്ലാ ഓരോ മോമിനും ഭയപ്പെടണം അവന്റെ അമൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് അവന്റെ ഈമാനും അവന്റെ അമൽ വിവാദത്വം പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം പടച്ചവര് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഈമാൻ ഒരിക്കലും പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ എൻ്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ എൻ്റെ ഈമാനും എൻ്റെ തക്കുവയും എൻ്റെ അഭിവാദത്വം നീ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം മോമിനാക്കി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കേണമേ എന്ന തേട്ടവും പേടിയും എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും വേണം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് വരെ അതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഉമറുബിനു ഖത്താബു റതിയല്ലോഹു അനുവിനെ ഒരു ശത്രു വന്ന് കുത്തി തള്ളിയിട്ട് വീട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ കരയുന്നു കരയുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അമീറുൽ മുബിനീൽ നിങ്ങൾ അള്ളോഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫയല്ലേ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അവിടത്തെ കൊണ്ട് എന്തൽ എത്ര എത്ര പേര് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നു തൗഹീദിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനവറുകൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹനായ പതിവ് കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫാനമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിച്ചിലായി പോയ മതിയായിരുന്നു ഗുണവും ദോഷവും തമ്മിൽ ഒപ്പിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുപിന് കത്താപ് തങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാം ഭയപ്പെടണം ഈമാൻ്റെ കാര്യം ആ ഈമാൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള വഴി ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് വഴി ഇതാണല്ലോ നാം ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുസ്തക്കിയുമായ നേരായ ചൊവ്വായ വഴി ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തലാക്ക് ആ നേരായ വഴി അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവി വന്നിട്ട് ഖുർആാനുണ്ട് അതീതുണ്ട് ഒറ്റതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ പാടില്ല മറിച്ച് സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംതാലേഹിം അള്ളാഹുന് എമ്പത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാർ അമ്പിയാക്കൾ സുദ്ദീഖുകൾ സുഹതാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് കാണിച്ചു തന്നോ അവർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ ആ വഴി അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിപ്പിക്കണോ അതാണ് ശരിയായ വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറി മൗലവി വന്ന് ഒരായത്തിൻ്റെയും ഹദീത്തിൻ്റെയും കഷ്ടം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലൊക്കെ ഓടലല്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ എല്ലാം ആയത്തു ഹദീത്തുമായിട്ട് നടക്കുക നാം അതിനൊരു വഴി കണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ വഴി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച സഹാബത്ത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച താപിയോകൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ അഖ്താഹ ുംഹാന്മാർ 
എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അവരെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മാർഗം വിട്ട് മറ്റൊരു മാർഗവും നമുക്ക് പോയിക്കൂടാ അവർ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് ഖുർആൻ അതാണ് ഹദീദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബല്ലാബ് മഹീദീൻ ഷെഹ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ ചൊല്ല് നീ എൻ്റെ അമാനില്ലതെന്നോർ എന്നോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കാതെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരീരത്ത് കൽപ്പിക്കാത്ത ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് അങ്ങനെ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ എൻ്റെ വകയായി ഒന്നും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പുതുതായി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗസല്ലാഹുലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു മാന്യമൂമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔരിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരിഭിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവർ നടന്ന ആ വഴി അത് നിങ്ങളാരും വിട്ടുപോകണ്ട അത് മുറുകെ പിടിക്കണം അതോടുകൂടി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണം സുഹാനല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കേട്ടു നോക്കുമോ എത്ര കിടിനി രോഗികൾക്കാണ് വൃക്ക വൃക്ക നൂറ്റി അറുപതോളം വൃക്ക രോഗികൾക്ക് മാസാന്തം സഹായം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ നീ കാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവന് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ പ്രായം ചെന്നവർക്കാണ് വെറുക്കൻ്റെ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടാവൽ ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വൃക്ക രോഗവും ട്യൂമറും വരികയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നിൻ്റെ കഥ ആണ് നിൻ്റെ കഥറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ആ ആളുകളെ സഹായിക്കാം ഫലക്കത്ത് ഹമൽ അക്കബ ഫലക്കത്ത് ഹമൽ അക്കബ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താണ് രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത് രക്ഷ കിട്ടുന്ന കവാടം മലയാളം മനസ്സിലാകുമല്ലോ അല്ലേ ഏ രക്ഷ കിട്ടുന്ന കവാടം രക്ഷ കിട്ടുന്ന മാർഗം വഴി ആ വഴിയിലേക്ക് എന്താണ് കടക്കാത്തത് എന്നിട്ടല്ലാഹു തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കടവഴി ആ കടക്കുന്ന വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാട് തീർത്തു കൊടുക്കലാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കലാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് അതുപോലെ മറ്റ് പാവപ്പെട്ട മിസ്കീമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഫക്കുറക്കപത്തിൻ ജനങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുക രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കടമുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കടം വീട്ടാൻ സഹായിക്കുക അതുപോലെ മറ്റത് വല്ല കുടുക്കരുമ്പെട്ട ആളുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൽപ്പെട്ട ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ പക്കുറക്കപത്തിൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴികെട്ടോ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് യത്തീമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് മൂന്നാമത്തത് മിസ്കീമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് അങ്ങനെ യത്തീമിനും മിസ്കീനും സാധുക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ അത് വലിയ വിഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നല്ല സുഖ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അയൽവാസി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ 
അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഇവിടെ വാഴ കേൾക്കാമെന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഒരിക്കലും വാഴ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങളോട് വാഴ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു യാ നിസ അൽ മുസ്ലിമാത്തി ഓ മുസ്ലിമായ പെണ്ണുങ്ങളെ മുസ്ലിമായ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചാറു വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് അധികം കൂട്ടി വെക്കണം അത് വേറെ ഒരു ഹദീസിനുണ്ട് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അല്ലയോട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചാറു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം വെള്ളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വെക്കണം മാംസം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടി ആ മാംസത്തിൻ്റെ കറി വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് മാംസക്കറി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരല്പം വെള്ളം കൂട്ടി വെക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അയൽവാസിനിയായ സ്ത്രീ അവളുടെ അയൽവാസിനിയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് നിസ്സാരമായി കാണണ്ട ഒലവു ഫിർസിന ഷാത്ത് ഒരാടിൻ്റെ കുളമ്പിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കട്ടം എടുത്ത് ചാറ് വച്ചതാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കാണണ്ട അതാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഏതാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അയൽവാസികൾ സഹായിക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം അതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ വഴി കിട്ടിയപ്പോ വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരല്പ പേടിയോടുകൂടി വന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഭാര്യയോട് പുറപ്പെട്ട് ഓടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ട് ഓടി അങ്ങനെ മഹതിയായ എന്താണ് ലബിയ തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിവരം പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഹദീദ് അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം അള്ളാഹു അമത അള്ളാഹു തങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തൂല കേട്ടോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തൂല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നക്കല തഹ്മിലുൽ കല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങൾ കാൻസർ രോഗി വന്നാൽ അവർക്കും കിഡ്നി രോഗി വന്നാൽ അവർക്കും മറ്റേത് രോഗികൾ വന്നാൽ അവർക്കും വീടില്ലാത്തവർക്കും താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കും അങ്ങനെ ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തതുപോൽ ഹദീസ തങ്ങൾ കളവ് പറയാത്ത സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒത്തസിലു റഹിമ കുടുംബ ബന്ധം ചാർച്ച ബന്ധം അത് ചേർക്കുന്ന ആളാണ് നാലാമത്തത് പൊത്തൊഴിയിനു അലാ നവാ ഇബിൽ ഹക്കി സത്യം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹക്കായ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എത്രയോ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിന് പോകണോ നമ്മുടെ മുംതാസ് അലി സാഹിബ് അതുപോലെ ഷാക്കിർ അലി സാഹിബ് അവരൊക്കെ നല്ല നല്ല കാറുമായിട്ട് വന്ന് ഇന്നെങ്ങനെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ക്ഷീണമല്ലാണ്ട് ഒത്തു പോവുകയാണ് അള്ളാഹത്താൽ അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അബ്ബാ സാജി ഉണ്ടാക്കിയ സഹായിച്ചൊരു പള്ളി ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ടു അലഹമില്ല ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അബ്ബാ സാജിക്കും അള്ളാഹത്താൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിന് സഹായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ കെട്ടിടമുണ്ടായി ഇനിയും ഒരുപാട് കെട്ടിടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം വേണം അതുപോലെ 
ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ചികിത്സകൾക്കും കാശ് വേണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ റഹമുറായിമീനായ മരിക്കൽ മുരൂക്കായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശവും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് ഒന്ന് എഴുതി നിൽക്കുക ഹദ്ദാദ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളവരൊക്ക ഇപ്പൊ ചെല്ലാനല്ല എല്ലാവരും ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ഹദ്ദാദ് ചെല്ലണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വലിയ 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 മഷായിഹന്മാര് തൊട്ട് സനത് പ്രകാരം നിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മഷായിഹന്മാര് ഇജാസത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നു അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തോഫിക്കട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എന്തിനാ ഒരു പുതിയത് കാണാനല്ല കളി കാണാനല്ല പാട്ട് കേൾക്കാനല്ല സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ഈ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ ദ്വാ കേൾക്കാൻ ദ്വായിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് റബ്ബെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ദോഷം പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും ദോഷം പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ജേട്ടാരുജന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളെയും ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പ വെക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ കുടല് രോഗം തുടങ്ങി ഒരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കടേ അല്ലാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് രോഗമായി അവിടെ മഴയായി ഇവിടെ മഴയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തടേ അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ താപനം തങ്ങളെ പേര് തന്നെ താപനത്തിന്റെ പേര് ഇസ്ലാമിലെ കൃഷിയടിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ മറ്റ് മതക്കാരെ ഇസ്ലാമിലക്കാക്കലല്ല മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ഇവിടെ ഇസ്ലാമാക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് അല്ല ഇസ്ലാമായ ആളുകൾ ശരിയായ തിരക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം എന്നാൽ മറ്റ് മതക്കാർക്കും ഇവിടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയില്ല മറ്റ് മതക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എല്ലാ മതക്കാരോടും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആദർശം വിട്ടുകളയാതെ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് സാഹോദര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മതവൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം 
അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഈമാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താപനം റഹമുറായുമായ അള്ളാഹു ഈ താപനത്തെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നീ വളർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് നീ വളർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കടമുണ്ട് എന്നാണ് തങ്ങൾ പറയലെന്ന് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് നീ കടമ്പ് കിട്ടി തരണേ അള്ളാ ഈ കടമ്പ് കിട്ടാൻ സംഭാവന തരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കടേ അല്ലോ ചെറിയ ഗസാല സംഭാവനയായിട്ട് ഒരു പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റിയ ആളാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരാള് ഹാജി അബ്ദുറക്ക് ഹാജി പത്തായിരം മുറുപ്പിക പേര് മറന്നുപോയല്ലോ അബ്ദുൽ ഖാദർ സക്കാഫി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതാ പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ റക്കം അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ കേട്ടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സക്കാഫി എപ്പോഴും വരുന്നാളാ പേര് പിന്നെ നൂറ് സക്കാഫികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേരങ്ങ് മറന്നു മുഹമ്മദ് മോളൂർ ഒരു പത്തായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ എല്ലാം എഴുതി വെക്കണം വേഗ എഴുതി വേഗത് അബ്ദുൽ ഖാദർ സക്കാഫി ന്യൂസിലാൻഡ് ആ മനസ്സിലായി പിന്നുൾപ്പെടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ ന്യൂസിലാൻഡില് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പള്ളിക്ക് തർക്കമെല്ലാം കെട്ടുകൊടുത്ത് വന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ വലിയ ശമ്പളമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ശമ്പളം വാങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുക അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ വള്ളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും പോകാലോ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ ഷബീർ കാപ്പ് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക നല്ല സഹായിച്ച ആളാണ് ഇനിയും സഹായിക്കാനുള്ളത് മുറുപ്പിക്കട്ടെ ദുൽഖാദർ കാപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ന്യൂസിലാൻഡ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും സ്റ്റേജ് മുറി വരും ഉമ്മർ രാജി കറുകയിൽ അടുക്കാത്ത ഒഴിവില്ലേ ആ പത്തായിരം റുപ്പ്യ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ കേട്ടെ റദ്ദാഖ് ഹാജി ബി സിറോഡ് പത്തായിരം മുറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ ഇബ്രാഹിം എന്ന് സുഖല്ലാത്ത അളിയന് വേണ്ടി ഇത് വരക്കാൻ ഇബ്രാഹിം എന്നാൾ പത്തായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും ടെലിഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ ആരെയും കാണൂല ആ ഈ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നവരെ അത് ആ അവിടെ കല്യാണം നിർത്തി വെക്കുക അത് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പില്ല ശരിയാവില്ല ആ ഞാൻ പറയും പത്തായിരം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും അയ്യായിരം റുപ്യ അല്ലേ 
നഗരാളത അയ്യായിരം പറയുന്നു ഉമർ കുഞ്ഞ് നാടജി ഗുജറ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഉമർ കുഞ്ഞ് അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പിന്നെ വേം പറയാ മക്കളെ അബൂബക്കർ ഹാജി മരിച്ചു പോയ ഭാര്യന്റെ പേരിൽ പത്തായിരം റുപ്യ ലോഹു താര ഭാര്യന്റെ കബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഓരെ കബറിന് സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അബൂബക്കർ ഹാജിക്കും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആമീൻ നസീർ ഇർ ഹാജി കമ്മാറ പത്തായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് മക്കളെ ഒരു രോഗി ഒരു അലഹമില്ലാതെ അല്ലാൽ അവൻ മതി നമുക്ക് ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ അത്രയും പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് പത്തായിരം ഉറുപ്പിക ഒരാൾ പെങ്ങൾക്ക് പുതിയാപ്പിള കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് നല്ല പുതിയാപ്പിളിനെ കിട്ടട്ടെ അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കട്ടെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വേറെ നിൽക്കണം തങ്ങളെ ആസിഫ് കതിരോടി അയ്യായിരം റുപ്യ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ആ മുജീബ് അയ്യായിരം റുപ്പിക ഷബീർ അയ്യായിരം റുപ്പിക മുജീബ് ബാപ്പൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വർഗത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗതോപ്പായി കൊടുക്കട്ടെ പള്ളിക്ക് സ്ഥലം തന്ന രഘുരാം ഷെട്ടി ആ ആയിക്കോട്ടെ വിലക്കാലുപാട് തന്നല്ലോ പത്തായിരം റുപ്യ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രഘുരാം ഷെട്ടിക്ക് അള്ളാഹു താല നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ നല്ല റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്മായിൽ സാദി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏഷ്യൻ അഹമ്മദ് ആജി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ യൂസുഫ് ആജിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമല്ല അള്ളാഹു തന്നെ ശിഫായി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിക്കമംഗ്ലൂര് അള്ളാഹു ചിഫായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ അള്ളാഹു തന്നെ ശിഫയാക്കട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെ ഒന്ന് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ അത് ഇനി ആയിരം അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഉള്ളവരൊക്കെ തരി കളിക്കി ആയിരം ആയിരം വേഗോ ആയിരം റുപ്യ ഉള്ളവർക്ക് തരി വേഗോ ഇങ്ങോട്ട് തരി അഷ്റഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതിൽ ടൂറിസ്റ്റ് മാസം മാസം രണ്ടായിരം രൂപ ഷൗക്കത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ യൂസുഫ് പാഷിപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടുകാരന് ഓരോ കുടുംബത്തിന് എന്തോ സിഹറുണ്ട് പത്തിരാൻ വേണ്ടി പത്തായിരം റുപ്പിക യൂസുഫ് പത്തായിരം റുപ്യ എല്ലാ സിഹറും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മർക്കത്ത് പഠിച്ച ആളാണ് പേരെന്തായിരുന്നു പത്തായിരം
പെണ്ണുങ്ങള് സ്വർണ്ണൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്താ പെണ്ണുങ്ങള് സ്വർണ്ണൊന്നും കൊടുത്തയച്ചില്ലല്ലോ ഏ പെണ്ണുങ്ങൾ വേഗം കൊടുത്തയക്കണം സ്വർണ്ണവും കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണവും ചുറ്റും മണിക്കാതരും മോതിരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തയക്കണം ഉള്ളത് വേഗം കൊടുത്തയക്കണം ഊതല് പിന്നെ മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഓൺലൈനിൽ കുറെ ആളുകൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം മർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആംബുലൻസ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പത്താള് ചേർന്നിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ അല്ല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർക്കൊന്നും ആംബുലൻസ് കയറാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം വരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ഭദ്രുദ്ധി കണ്ടൽകട്ടെ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്താക്കട്ടെ ബുറുദ എല്ലാം അറിയുന്നവരല്ലേ ബുറുദ ബുറുദ ആരും പോകരുത് എല്ലാവരും ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ആരും തിരക്ക് കൂട്ടരുത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അവർകളെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തന ഹുജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ ക്ഷമാശീലരായി يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولا يا صل لما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من 
جودك الدنيا وضرتها നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ പ്രഗൽഭനായ മുദർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ മദനി കറായ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യ സംഘടന ഇതേ വരുന്ന ജനുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഉപ്പിനങ്കടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദരവ് നൽകുകയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പെരുതാടി യൂണിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള കാല കാലണ്ടർ ഉണ്ട് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ജനുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഗുരുവായനക്കരെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു على حبيبك خير الخلق كلهم جامعه سادي عربيه ثابت ഹബി <Sessly> മോളൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കുടുംബം ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യണം നദീർ ഉജിറ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യണം ജനുവരി പത്തൊമ്പതാം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ നമ്മുടെ ഉജിരെ സെക്ടറിന്റെ കീഴിലുള്ള അത്താജ യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിൽ താജുൽ ഉഴമ അനുസ്മരണ